আপনাদের স্বাগত জানাই প্রাসঙ্গিকে সঙ্গে আছি সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলি আমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গে আজকে অতিথি হিসেবে আছেন দুজন অতিথি হাজার আহমদ খান এফ সিএ তিনি সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এবং আছেন নিয়াজ আলী চিস্তি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মর্গ্যান গ্রুপ আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা আলোচনা করব ব্যবসা বাণিজ্যের সংকট এবং উত্তরণের উপায় এবং একই সাথে জানিয়ে রেখি আজ আঠাশ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্য একটি আনন্দের দিন এই দিনে বাংলাদেশ প্রবেশ করল আধুনিক গণপরিবহন মেট্রো রেল যুগে বহুল প্রতীক্ষিত মেট্রো রেলের ফলকের রেপ্লিকা উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়িতে এক অনুষ্ঠানে মেট্রো রেলের ফলকের এই উন্মোচন করা হয় বাংলাদেশের উন্নয়নে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে আরও এক নিদর্শন এই মেট্রো রেল অন্যদিকে করোনার দুই বছর এবং সবশেষ গত প্রায় এক বছর ধরে চলা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতন বাংলাদেশেও অর্থনীতিতে বিশেষ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগতের কর্মকাণ্ডে গতিতে বাধা সৃষ্টি হয়েছে সরকারের অনেক সংকোচনমূলক পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি বেসরকারি খাত নানা ধরনের কথা বলছে তাদের সমস্যার কথা বলছে এসব নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা প্রথমেই হায়দার আহমদ খান আপনার কাছে আসতে চাই যে এই প্রসঙ্গে আমি শুরু করেছিলাম যে মেট্রো রেল দুজনের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া নিতে চাই আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের উন্নয়নের স্বপ্ন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে মেট্রো রেল কী ভূমিকা রাখবে বলে মনে হয় এই ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে আজকের টিভি এবং দর্শকদেরকে সুন্দর একটা সময়ে আমরা আজকে আলোচনায় আসছি বছরের শেষ সার্বিক সমস্যার মাঝখানে ব্যবসায়ীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা আলোচনার প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে চলে আসছে মেট্রো রেল মেট্রো রেলকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং এটা একটা মাইল ফলক তাতে কোনো সন্দেহ নাই মানুষের জীবনযাত্রার যে গতি সেই গতিতে আর একটু আর একটু গতি বাড়বে এবং এই মানুষ কিন্তু এখন আর সেই আগের দিনের মতো নেই এখন মানুষ সারা বিশ্ব আজকে এক গ্লোবাল ভিলেজ তার মানে আজকে আমাদের জন্য যাতায়াত মানে যোগাযোগ ব্যবস্থা সবটাই অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ এখানে এক পর্যায়ে হয়তো আমি আশা করি এক পর্যায়ে হয়তো পাসপোর্টই থাকবে না ভিসাই থাকবে না একটা আইডেন্টিটি থাকবে একটা সেইটাই আমি এরকম মনে করি এবং হচ্ছেও এখন হচ্ছে এখন হচ্ছে কোয়ালিটির দিক থেকে ইন্টেলেকচুয়াল প্রফে মানে সব দিক থেকে সলভেন্ট একটা ব্যক্তির জন্য দেশ বিদেশ ঘোরা কোনো ম্যাটার না সে বাংলাদেশ হোক আর যে দেশেই হোক না কেন অন্য দেশের নাম বলতে চাই না আবার কিছু দেশ যেমন সে মনে করেন সিঙ্গাপুরের একটা পাসপোর্ট হোল্ডার তাদের পাসপোর্ট নাকি লাল এবং সারা বিশ্বে তাদের ভিসা লাগে না তার মানে কি দে আর মুভিং ফ্রম এনি হোয়ার এনি টাইম এনি ডিমান্ড দে সেম কেস ওই ডিমান্ডের সাথেই কিন্তু আপনার যোগাযোগ ব্যবস্থা রিলেটেড এবং সেই আমাদের দেশে বাংলাদেশে বর্তমানে একটা মানুষের কর্ম সময়ের একটা বড় অংশ নষ্ট হচ্ছে কিন্তু ট্রাফিক জামের জন্য এই ট্রাফিক জামের মাঝখানে এই মেট্রো রেলের সংযোজনটা একটা ভেরি পজিটিভ স্টেপ হয়তো বা এখনও ফুল ইম্প্যাক্ট আমরা পাবো না কিন্তু বাট স্টার্ট হয়েছে স্টার্ট হয়েছে এবং এটা আস্তে আস্তে বাড়বে আস্তে আস্তে মানুষও উপকৃত হবে এই এইটা নিয়ে আমি আর বেশি বলতে চাই না এটা দিস ইজ এ ভেরি পজিটিভ সবাই দেখছি জি জি জনাব নিয়াজলি চিস্তি আপনার কাছেও শুনতে চাইবো গণপরিবহন আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যে একটি বড় ভূমিকা রাখে এবং সেখানে মেট্রো রেলের যুগে প্রবেশ আমাদের নিঃসন্দেহে একটা বড় অগ্রগতি আপনার মূল্যায়ন শুনতে চাই উন্নত দেশগুলো ইতিমধ্যে আমরা জানি যে এমন কোনো উন্নত দেশ নেই যেখানে মেট্রো রেল বা আপনার সাবওয়ে নাই সেখানে বাংলাদেশে দেরিতে হলো এটা আমরা আজকে উন্মোচন হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এটা অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার উনি যোগ্য এবং আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে যে ট্রাফিক যে সমস্যা সেটা তো রয়েছে পাশাপাশি আপনার পলিউশন যেটা বিশেষ করে আপনার প্রতিদিন আপনার ঘন্টা ওয়ার্কিং আওয়ার নষ্ট হচ্ছে সেই সাথে আপনার বিভিন্ন ডিজেল ক্যারোসিন যে পেট্রোলিয়াম পদার্থগুলো আপনার ধার্য হচ্ছে সেই সাথে আপনার পলিউশন বাড়ছে সেই পলিউশন কিন্তু অনেকাংশে কমে যাবে এবং তার একটা যাত্রী বা একটা আপনার যারা এটা ব্যবহার করবে তারা কিন্তু নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট আমরা যারা ব্যবসা বাণিজ্য করি অথবা চাকরি করি যারা করে তারা কিন্তু কখনোই আমাদের দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থার কারণে নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট জায়গায় কিন্তু পৌঁছতে পারে না ইভেন আপনি একটা কাজ কিন্তু দুটি দুটি অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আপনি স্টার্ট করেন আপনি দেখা যায় আপনি একটা করার পরে তখন আর আপনার সেই আরেকটা আপনি সেই কাজটা করতে পারছেন না ডিউ টু আপনার ট্রাফিক এবং এই ট্রাফিককে কিন্তু শুধুমাত্র সময় নষ্ট হচ্ছে না আপনার প্রচণ্ড পলিউশন নষ্ট হচ্ছে এবং আমাদের এনার্জি কিন্তু লস হচ্ছে আপনি যখন চলতে থাকবেন তখন কিন্তু আপনার ওই আপনার বোর্ডনেসটা বা আপনার ওই সিকনেসটা আসবে না কিন্তু যদি আপনি এক জায়গায় 
স্টাক হয়ে বসে থাকেন ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা আপনার মধ্যে কিন্তু একটা স্লিপি আমরা আশা করছি যে মেট্রো রেলের কারণে সেই দিকে একটা অগ্রগতি অবশ্যই অবশ্যই আমরা একটু অর্থনীতির আলোচনা যাই জনাব হায়দার আহমদ খান যেটা হলো যে নতুন তো আর একটা বছর এলো একটা বছর চলে গেল ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ একটা বছর গেছে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সরকার অর্থনীতি বিশ্লেষক সুশীল সমাজ ব্যবসায়ী সবাই কথা বলেছে এবং একটা বলতে গেলে একটা উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার মধ্যেই দু সালটা গেছে এখন নতুন বছরে কতটা আশাবাদী আপনি আমি একদম আশাবাদী কারণ আমি একটা কথা দিয়ে সূচনা করতে চাই ব্যবসা মানেই চ্যালেঞ্জ ব্যবসা মানেই রিস্ক ব্যবসা মানে আনসার্টেনিটি এই আনসার্টেনিটি ব্যবসার সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত আর এটার সাথে হয়তো বা আমরা হয়তো বা বলতে পারি যে আমাদের অনেকটা কপাল খারাপ বলেই করোনা অ্যান্ড রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধটা যোগ হয়েছে কিন্তু আনসার্টেনিটি সারা জীবনেই আছে থাকে থাকবে ব্যবসায় এটা নিয়ে ভয়ের কিছু নাই আমি ভেরি পজিটিভ আমি আশাবাদী আমি সব সময়ই আমি একটা কথা দিয়ে আমি এই কথাটাকে একটু ইয়ে করতে সাপ্লিমেন্ট করতে চাই সেটা হলো পুরুষ মরে একবার কাপুরুষ মরে বারবার আমি বারবার মরতে চাই না আমি হাঁটুপানিতে মরতে চাই না আমি সাঁতার কাটবো যারা সারেন্ডার মানে নার্ভাস হয়ে যায় তারা কিন্তু হাঁটুপানিতে মারা যায় কারণ সে তো নার্ভাস হয়ে যায় বাট সাঁতার দিলে দেখবেন আপনি একটা কুল কিনা হয়ে যাবে এবং একটা কিছু হবে ব্যবসায়ীরা এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেবেন এবং চ্যালেঞ্জকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েই ব্যবসা করবেন আর ব্যবসার ভিতরে সততা অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি এই দুইটাকে যদি যোগ করতে পারেন তাহলে আমার কাছে মনে হয় স্কাই ইজ দ্য লিমিট কারণ আমার কাছে এই রাশিয়ার যুদ্ধ ইউ করোনা তাতে কি ব্যবসা নাই আছে হ্যাঁ একশো ব্যবসায়ী ছিল এখন হয়তো বা নব্বই জন হয়তো বা কোনো কারণে সত্তরও হইতে পারে বিশ জন দশ জন তিরিশ জন শিখ হইতে পারেন শিখের পার্সেন্টেজটা হয়তো বাড়তে পারে কিন্তু ব্যবসা সবসময়ই শিখ হয় কিছু শিখ কারণ এইটার এই কারণেই কিন্তু ব্যবসা ব্যবসাতে যেমন স্বাধীনতা আছে কিন্তু কোন ইন্ডিকেশনগুলো আপনার কাছে মনে হয়েছে দু হাজার সাল আশাবাদী কোন ইন্ডিকেশনের কারণে আমি অ্যাজ এ হোল ব্যবসার জন্য আচ্ছা আমি এটা স্পেসিফিক কোনো সূচক আপনার কাছে মনে হয়েছে না এই জায়গাগুলো ইম্প্রুভ করছে আমার ব্যবসায়ী সাহস এটাই আমার কাছে সবচেয়ে মনে করছেন বাংলাদেশের রেজিলিয়েন্সটাই একটা আমি হ্যাঁ আমি ব্যবসায়ী হিসাবে আমি যে কথা একটু আগে বললাম যে কাপুরুষ মরে বারবার আমি মরতে চাই না আমি ফাইট করতে চাই আমি সারভাইভ করতে চাই আমার কাজ দিয়ে আমি প্রমাণ করব আমি আমার আমার ইফিসিয়েন্সি কিন্তু নিয়াজালি চিস্তি তাহলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি আপনি তো একটা গ্রুপ চালাচ্ছেন এবং আপনি কি যে এক্সপিরিয়েন্স হলো দু সালে দু সালে আপনার এক্সপেকটেশন শঙ্কা কিংবা আপনার কোনো প্রত্যাশা ব্যবসায় কিন্তু প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে যাচ্ছে এবং চ্যালেঞ্জ নিচ্ছ আমরা যার জন্য কিন্তু আমরা উনিশশো সালের যে আপনার বাজেট দেখেন আপনি এক কোটি একশো কোটি আপনার টাকা রেভিনিউ আর্ন করেছিল তৎকালীন সময় সেই রেভিনিউ এখন চলে আসছে আপনার অলমোস্ট তিন লক্ষ আপনার ছ হাজার কোটি টাকা আপনার রেভিনিউ কালেক্ট হয়েছে দুই হাজার বাইশে এইটার মধ্যে কিন্তু ব্যবসায়ের অবদান কিন্তু ম্যাক্সিমাম এটা বলা মানে আর অনস্বীকার্য সেই ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা কিন্তু প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে এবং ফেসও করতেছে তো বিগত দিনগুলোর ন্যায় এখনকার যে প্রেক্ষাপট কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন এই কারণে আপনি যে সূচনা লগ্ন যেটা বললেন প্রথম করোনার যে মহামারী আমাদের আঘাত হানল এরপরে ইউক্রেন যুদ্ধ এখন যেটা হয়েছে বিশ্ব সমগ্র বিশ্ব অর্থনৈতিক টালমাটাল একটা অবস্থা সেই ক্ষেত্রে স্পেশাল একটা ডলার যে প্রাইস উর্ধ্বগতি ডলারে তারপরে ডলার সংকট তারপর হচ্ছে ব্যাঙ্কগুলোতে এলসি নিচ্ছে না এলসি নিচ্ছে আবার সেই ক্ষেত্রে আপনার কিছু আপনার জিনিসের উপর অলরেডি কিন্তু আপনার গভর্নমেন্ট ই করেছে যে না এই ভোগ্য পণ্যগুলো আপনি কোনো অবস্থাতে আমদানি করা যাবে না কিন্তু ভোগ্য পণ্যগুলো কিন্তু আপনার কোনো না কোনো ব্যবসায়ী কিন্তু এটার সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং এটার সাথে কিন্তু শত শত হাজার হাজার লোকে কিন্তু সম্পৃক্ত ছিল যদি একেবারে এলসিগুলো বন্ধ করে দেয় তাহলে তাদের ব্যবসা কিন্তু একেবারে থেমে যাবে তখন তাদের কিন্তু কর্মসংস্থা অন্য জায়গায় মানে সহসে পাবে না তো এই দিকটা চিন্তা করতে হবে সেই পাশাপাশি হ্যাঁ এবার ডলার সংকট রয়েছে ডলার সংকটের কারণে যেটা হচ্ছে ইনফ্যাক্ট আপনার ব্যাংকগুলো কিন্তু বেনিফিট নিচ্ছে সে তো এই আলোচনা আমরা করব কিন্তু দু হাজার তেইশ সালে কোনো পরিবর্তন দেখতে পান ডেফিনেটলি অপরচুনিটিটা থাকবে যেখানে আপনার থ্রেড বা যেখানে আপনার প্রবলেম সেখানে কিন্তু অপরচুনিটি দার উন্মোচন হয় তো আপনার যখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেটা যেন একটা থ্রেড ব্যবসায়ীদের জন্য একটা অপরচুনিটি হচ্ছিল গিয়ে যে প্রোডাক্টগুলো আমরা আমদানি করতাম আমদানি নির্ভর ছিলাম আমরা সে প্রোডাক্টগুলো কিন্তু এখন আপনার এখানে লোকাল লোকাল নিতে পারি লোকাল তৈরি করা যায় অ্যাভেলেবেল হচ্ছে হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা অপরচুনিটি আপনি খুলে গিয়েছে পাশাপাশি আপনার এখানে আপনার
স্পেশালি আপনার বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের কিন্তু নজর দিতে হবে কোন অবস্থাতেই যেন র মেটেরিয়ালসটা যেন যেন আপনার সচরাচর বন্ধ না করে বা আপনার এটা যেন স্মুথলি রান করে তা নাহলে কিন্তু আপনার যে ইন্ডাস্ট্রি অলরেডি গ্রো হয়ে গেছে তাদের জন্য কিন্তু বিশাল একটা সংকট হয়ে দাঁড়াবে এদিকে খেয়াল রাখতে হবে এছাড়া আপনার আপনার এল সি দিচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট মার্জিন নিয়ে আমরা জানি হানড্রেড পার্সেন্ট বা ফিফটি পার্সেন্ট মার্জিন দিয়ে এল সি নিচ্ছে এই বিষয়টা কিন্তু যারা বড় রয়েছে তাদের টাকা রয়েছে তাদেরকে কিন্তু আরও টাকা কামানোর একটা সুযোগ করে দিচ্ছে আর যারা আপনি মানে ছোট মাঝারি ব্যবসায়ী তাদের জন্য কিন্তু এটা সম্ভব হচ্ছে না হানড্রেড পার্সেন্ট বা ফিফটি পার্সেন্ট মার্জিন দিয়ে এল সি করাটা এই দিকটা মানে বিবেচনা করার সুযোগ রয়েছে হ্যাঁ ভোগ্যপণ্য যেগুলো রয়েছে সেগুলো আমি অ্যাডমিট করি না যেন এগুলো ঠিক আছে এগুলো বন্ধ হয়ে থাকে সবই বন্ধ করতে হবে তাও তো নয় তাও না কিন্তু আপনি ছোট ব্যবসায়ী বা মাঝারি ব্যবসায়ী তাদেরকে আপনি ছাড় দিতে হবে তাদেরকে যদি আপনি বলেন যে হানড্রেড পার্সেন্ট মার্জিন দেন তাহলে তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না এল সি করা এবং পুনরায় এই র মেটেরিয়াল দিয়ে তাদের শিল্প কলকারখানাগুলো চালু করা এটা একটা অবশ্যই মনে করি আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি ভোগ্যপণ্য কিন্তু আমার জানা মতে ভোগ্যপণ্য কিন্তু বন্ধ না বন্ধ লাকজারি গুডস লাকজারি গুডস বিলাসবহুল বিলাসবহুল কারণ আপনি এমনিও মার্কেটে দেখতে পারেন যে ভোগ্যপণ্যগুলা এমন কোনো ক্রাইসিসে নাই যার জন্য ক্রাইসিস হইলে অবশ্যই দাম বাড়ত যেটা নর্মাল ক্যারেক্টার কিন্তু লাকজারি বিলাসবহুল আইটেমগুলা গভর্নমেন্ট ডিসকারেজ করতেছে ডলারের জন্য আর এলসি মার্জিনের ব্যাপারটা পার্সোনাল রিলেশানের উপরে ডিপেন্ড করে আমি যতটুকু জানি আমি ব্যাংকের সাথে কিছুটা জড়িত সেই ব্যাংকের আমার পারফরমেন্স ক্যাপাসিটি অ্যান্ড কি বলে গুডউইল কয়েকটা জিনিসের উপরে গ ব্যাংক আমার কাছ থেকে মার্জিন নিয়ে থাকে এইটা একটা ফ্যাক্টার পার্সোনাল রিলেশানের সাথে সেই হিসাবে আমি বলছি যে এই এরপরে আমি একটা কথা এই এই জায়গায় অ্যাডই করতে চাই বিশ্বযুদ্ধের সময় কি ব্যবসা বন্ধ ছিল নতুন ডাইমেনশান ওপেন হয়েছিল জুট ব্যাগ লাইক দিস যখন যেটার প্রয়োজন এইটাই হলো ব্যবসার ক্যারেক্টার আমার যে এই করোনার জন্য যে ক্রাইসিস আমরা ব্যবসা করতে মাস্কের ব্যবসা হয়েছে না ওষুধের ব্যবসা হয়েছে না ব্যবসায়ীরা এই জায়গাটাতেই আমি যে কথাটা একটু আগে বলছি প্রথম কথা আমি আবার বলছি এইটাই হলো বিজনেসম্যানের এন্টারপ্রিনিয়রশিপের একটা কোয়ালিটি আমাকে ডিসিশান নিতে হবে যে আমি আজকে মতিঝিল যাব আমি কোন রাস্তায় যাব আমি যদি প্ল্যান প্রোগ্রাম করে রাস্তাটাকে ঠিক করি তাহলে আমার টাইম সেভ হবে উনি যেটা বলছেন এটাও খুব প্রাসঙ্গিক যে আপনি যখন তাকে তার র মেটেরিয়াল আনতে যদি বাধা বাধাগ্রস্ত হয় এল সির কারণে ডলারের সংকটে তখন তো তার উৎপাদন ব্যাহত হয় না র মেটেরিয়াল রিলেটেড সমস্যা কিন্তু নাই না এটা তাহলে আমি একটু না তাহলে আপনি আপনি প্রসঙ্গ কতটুকু আপনি জানেন যে র মেটেরিয়ালস না ইভেন আপনার ব্যাংক রিলেশনও না এটা আপনার টোটালি সার্কুলার করা আছে যে হানড্রেড পার্সেন্ট মার্জিন ছাড়া কোনো এলসি হবে না ইভেন আপনার দশটা এলসি যদি যায় ডলার পাওয়া যাচ্ছে না যে ব্যাংকগুলো রয়েছে আপনার সেই ব্যাংকগুলো কিন্তু আপনার হেড অফিস উপর ডিপেন্ড করে তারা এলসি করতে পারবে কি পারবে না দেখা গেছে আপনার দশটা হয়তো পিআই পাঠালো ওখান থেকে একটা পিআই আপনি ই করে কনফার্ম করে এলসি দেওয়ার জন্য বাকি নটা কিন্তু এলসি খুলতে সমস্যা হচ্ছে না টোটাই অ্যাভয়েড করে এবং রিলেশনটা আমাদের সাথে চমৎকার রিলেশন ব্যবসায়ীদের সাথে খুব গুটি কয়েক ব্যবসায়ী আছে তাদের সাথে রিলেশন ভালো না আর ম্যাক্সিমাম ব্যবসায়ীর সাথে কিন্তু ব্যাংকারদের সাথে চমৎকার রিলেশন কারণ ব্যাংকগুলো বাঁচে কাদের দ্বারা বিজনেস যারা করে তাদের দ্বারা বাঁচে রিলেশন ডিটো হওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এলসি দিচ্ছে না ঈদে পর্বে যে ব্যাংক লোন নেয় না লাইক দিস এখন মনে করেন এক্স ব্যাংক তার সাথে আমার রিলেশন আমি সেই ব্যাংকে আমার এল সি ওপেন করতে যাব সেই ব্যাংকের ডলার নাই সে আমাকে বলবে যে আজকে মার্কেটের দাম হলো একশো চোদ্দো টাকা তুমি একশো চোদ্দো টাকায় এল সি ওপেন করতে চাও কি না না বিষয়টা বলতে এখানে না আমরা আলোচনাটা করবো একটা বিরতি সময় না এটা এই এই কারণে এটা তো রেটের প্রসঙ্গ না না ডলার অ্যাভেলেবলই না 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 এই যে অ্যাভেলেবল না এটা হলো ওই জায়গায় আমি কথাটা ওইখানেই আসতে চাচ্ছি আমি ব্যাংক আছে তো সে মনে করেন চল্লিশটা চল্লিশটা ব্যাংকেরই তো একই হেল্প না একই হেল্প না না এক্সপোর্ট পারফরমেন্স একরকম না যে ব্যাংকে এক্সপোর্ট বেশি করে তার হাতে ডলারটা সেভিংসটা বেশি থাকে আর যে যার যে এক্সপোর্ট কম করে যে ইম্পোর্ট বেশি আমাদের একটা বিরতি সময় হয়েছে ফিরে এসে আলোচনা করবো আপনার দুজন আমাদের সাথে আছেন দর্শক একটা ছোট্ট বিরতি সঙ্গে থাকবেন স্বাগত প্রাসঙ্গিকে সঙ্গে আছি সৈয়দ ইশতিয়াকরেজা আমরা কথা বলছি ব্যবসা বাণিজ্যের সংকট উত্তরণের উপায় এবং আমাদের সাথে আছেন হায়দার আহমদ খান এফ সি এবং নিয়াজ আলী চিস্তি হায়দার আহমদ খান বিরতির আগে যেখানে আমরা ছিলাম 
তার থেকে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই কিন্তু ওই প্রসঙ্গ আসবে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দু ক্ষেত্রেই খুব কঠিন সময় পার করেছে যেটা আমরা জানি এটা গত করোনার সময়ও করেছে এখনও করছে কিন্তু তারপরও বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হয়ে যায়নি অনেকে যে আশঙ্কাটা করেছিলেন বাংলাদেশের এই শক্তির বা এই জায়গাটা সামর্থ্যের উৎসটা কোথায় কৃষি এবং শিল্প দুটোই এই জায়গায় আমি আর একটা পয়েন্ট আপনার সাথে সাপ্লিমেন্ট করব পলিটিক্যাল আনরেস্ট হ্যাঁ সব কিছুর পিছনে কিন্তু পলিটিক্স কাজ করে বাংলাদেশের যে ক্রাইসিসটা আছে সেটা আজকের যে ক্রাইসিস এটা কিন্তু আজকের ক্রাইসিস না বেশ কিছু দিন যাবৎ আমাদের ক্রাইসিসের পিছনে কিন্তু করাপশান নাথিং এলস আর কোনো কিছু না আমাদের এই সব বড় বড় মেগা প্রজেক্টের প্রয়োজন আছে মেগা প্রজেক্টগুলো আমি একটু শেয়ার করতে চাই আমি একটা দিয়ে শেয়ার করি সেটা হলো হচ্ছে কর্ণফুলি টানেল সেটা ইন্টারন্যাশনালি একটা অ্যাকসেপ্টেবল রেট আছে সেটা কম্পেয়ার হয় এক দেশ টু আরেক দেশ এক এক প্রজেক্ট টু আরেক প্রজেক্ট যারা ফিজিবিলিটি স্টাডি করেন যারা প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশনে যান তারা সবাইভাবে ইতিহাসটাকে একটু দেখবেন দেখা উচিত কন্ট্রাক্টাররা তো সবসময় চাবো একটু অ্যাডভান্টেজ দিতে কন্ট্রাক্টারদেরকে কন্ট্রোল করার নামই হলো এফিসিয়েন্সি এবং গভর্নমেন্টের এজেন্সিগুলো এই জায়গায়ই কাজ করার কথা যেমন আমি যতটুকু জানি চিটাঙের টানেলটা পড়ছে দুই হাজার কোটি টাকা পার কিলোমিটার এর পূর্বে দুইটা রেকর্ড একটা হলো নয়শো কোটি টাকা আর একটা হলো চোদ্দোশো কোটি টাকা তার মানে কি বাংলাদেশের টু কস্টলি এটা কেন আমরা কি আর জমি অধিগ্রহণ অনেক সময় লাগে তার মানে এই না এত কিছু এর মাঝখানে আমি আরও কয়েকটা যোগ করতে পারি ঢাকা চিটাগাং হাইওয়ে ঢাকা মাওয়া হাইওয়ে ঢাকা সিলেট হাইওয়ে মনে করছেন যে এটার ভিতরে আপনি আমাকে আর একটা উদাহরণ দিয়ে বলি সেটা হলো সে মনে করেন আমি একটা গাবি কিনবো যে গাবির দুধ বিক্রি করে আমার আমি একটা আর্নিং এর একটা সোর্স খুঁজছি গাবিটার দাম সে এক লাখ টাকা এটা দুধ দিবে হয়তো বা দশ লিটার আমি এই গাবিটাকে কিনলাম বা কিনতে বাধ্য হইলাম দশ লাখ টাকায় তাহলে কি আমার এটা ফিজিবল হবে সেটাই এই রকম একটা সিচুয়েশান যেন না হয় ইকোনমিতে এইটা আমার থাকবে অ্যাপ্রোচ বিইং এ মুক্তিযোদ্ধা বিইং এ সিনিয়র সিটিজেন আমি আমার অথরিটি হোল এজেন্সির কাছে আজকে যে ডলার ক্রাইসিস ডলার ক্রাইসিসের পিছনেও কিন্তু একটা মিসম্যানেজমেন্ট কাজ করতে মিসম্যানেজমেন্ট আছে আমরা দেখেছি প্রতিক্রিয়া আছে হ্যাঁ চার পাঁচ রকমের রেট আছে এগুলো অনেক প্রবলেম তৈরি করে আমরা কিন্তু ফ্রি মার্কেট ইকোনমিতে রান করতেছি ফ্রি মার্কেট ইকোনমিতে কয়দিন আগে দেখছিলেন বোধ হয় আপনার আমরা সবাই দেখছি সম্ভবত মুক্ত বাজার অর্থনীতি বাংলাদেশ ব্যাংক একটা রেট আমাদের মুক্ত বাজার অর্থনীতি উন্মুক্ত বাজার হয়ে গেছে সেখান থেকে না না আপনার উন্মুক্তও না আবার নিয়ন্ত্রিতও না আবার বাংলাদেশ ব্যাংক মাঝখানে একবার রেট ডলারের রেট ফিক্স আপ করছিল প্রচুর বিতর্ক হয়েছিল সেটা রাখতে পারে নেই রাখা সম এই ফ্রি মার্কেট ইকোনমিতে রাখা সম্ভব না কিন্তু ফ্রি মার্কেট ইকোনমি তো কাজ করছে না কারণ মনোপলি হচ্ছে কোনো কোনো হাউস এই যে বড় ব্যবসায়ী এই এই গভর্নমেন্ট তো পার্টিকুলার সেক্টরকে পেট্রোনাইজ করার জন্য এসআরও করেন দ্যাট শুড নট বি আইন হবে আমি যে কথাটা একটু শেয়ার করি এখানে বিজনেসের সাথে কয়েকটা আইন খুবই রিলেটেড একটা মনিটরিং পলিসি আর একটা ফিজিক্যাল পলিসি ফিজিক্যাল পলিসি যার সাথে এই যে ব্যাড টেট অমুক ইনকাম ট্যাক্স আমার ভাই যেটা বলতেছিলেন যে রেভিনিউ কালেকশান ব্যবসায়ীদের আর হলো ভ্যাট ভ্যাট একটা ফ্যাক্টর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এইটা আমাদের ব্যবসার জন্য চরম চ্যালেঞ্জিং একটা ইস্যু এটা একটা বিতর্কিত আইন আমার দৃষ্টিতে আইনটা সুন্দর কিন্তু ব্যবসা বাংলাদেশের ব্যবসার জন্য একটা চরম চ্যালেঞ্জ এটা শুধু করোনার জন্য না রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য না সামগ্রিকভাবে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা একটা চরম চ্যালেঞ্জ ফেস করতেছেন এই ক্ষেত্রে তো একটা আলোচনা হতেই পারে নিয়ে যে লিচিস্তে আপনিও বলতে পারেন যেটা সেটা হলো যে বাংলাদেশের যে রেভিনিউ সিস্টেম সেখানে তো দেখা যাচ্ছে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স অর্থাৎ পরোক্ষ কর অনেক বেশি ডিরেক্ট ট্যাক্সের চাইতে অথচ ইকোনমিতে তো অবদান রাখি ডিরেক্ট ট্যাক্স এক্সাক্টলি তাহলে আপনার কর জিডিপি রেশিও বাড়তো আলটিমেটলি এটা জনগণ এবং ব্যবসায়ীদের উপরে একটা এক্সট্রা প্রেশার আসছে এই পরোক্ষ কর উপরে নির্ভরশীলতা ভ্যাট ইত্যাদির উপরে আপনি কিভাবে দেখেন এটা অবশ্যই ব্যবসায়ীদের জন্য একটা বিশাল একটা মনের উপর খরার গাড়ের মতো আর কি আমি যে বলতে চাই যে আপনার ভ্যাট তো রয়েছেই এখন ভ্যাটের যে এক্সিকিউশনটা বা ইমপ্লিমেন্টেশনটা যেটাই বলেন না কেন ভ্যাটটা কিন্তু আমরা যারা কয়েকটা স্তরে এটা নিয়ে থাকে ভ্যাট কালেক্ট করে থাকে আপনার যখন পণ্য এবং আপনার সেবা দুইটা খাতে আপনি ভ্যাটগুলো গ্রহণ করে থাকে এখন কথা হচ্ছিলো কি ভ্যাটটা আমরা যখন যারা আমদানি করছি তারা কিন্তু আপনার পোর্টে বা আপনার ডেলিভারি পর্যায়ে কিন্তু ভ্যাটটা দিয়ে আসতেছে 
এরপর যখন আপনি অ্যাডিশন করি অ্যাডিশন করে আমরা সেল করি কোনো ডিলারের কাছে তখন আবার কিন্তু ভ্যাট আপনার অ্যাড হয় এরপর তো ডিলার যখন আবার আপনার রিটেলার কাছে বিক্রি করে তখন আবার ভ্যাট অ্যাড হচ্ছে রিটেলার যখন আপনার ভোক্তার কাছে বিক্রি করছে তখন কিন্তু ভ্যাটটা অ্যাড হচ্ছে চারটা পর্যায়ে কিন্তু ভ্যাটটা কালেক্ট হয় তো গভর্নমেন্টের কিন্তু নেবে হচ্ছিলো পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট নেবে সেই ক্ষেত্রে মাঝখানে যে পদগুলো রয়েছে মাঝখানে যারা ভ্যাটগুলো দিচ্ছে এরকম কিন্তু সমন্বয় করার কথা আমি আমদানি করলাম আমদানির ক্ষেত্রে আমি পনেরো পার্সেন্ট দিয়ে আসলাম এই আমদানি যেটা আমি পনেরো পার্সেন্ট দিলাম সেটা আমি যখন সেল করলাম তার থেকে যখন আমি ভ্যাটটা নিলাম তখন ওই টাকাটা আমি ওর সাথে আমার যে দিয়ে আসছি তাতে সমন্বয় করব কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম যারা ব্যবসায়ী তারা কিন্তু এত ডকুমেন্টস বা এত আপনার হাইলি এডুকেটেড না অনেক ক্ষেত্রে আপনার মেনটেন্সও করতে পারে না যার ফলে তাদের উপর কিন্তু বিশাল একটা চাপ থাকে আমরা জানি যে না এখন হয়তো আপনি একটা নিউ জেনারেশন যারা ব্যবসায়ীতে আসছে আমরা তারা আপনার ডেফিনেটলি আমি বলবো যে ইউনিভার্সিটি কলেজ ইউনিভার্সিটি পার হয়ে তারপরে ব্যবসায় আসছে আগে যারা ব্যবসায়ী ছিলেন তারা কিন্তু আপনার যে ছেলে কাজ চাকরি করতে পারত না গভর্নমেন্ট সার্ভিস হোল্ডার হতে পারত না তারাই কিন্তু ব্যবসায়ীতে নামতো এখন কিন্তু ডিফারেন্স তো আগের যেই আপনার ইটা গ্রুপটা বা আগের যেই জেনারেশনটা তারা কিন্তু এখনও ব্যবসার মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য বিশেষ করে মোদি দোকানদার বা আপনার এই যে পাইকারি দোকানদার স্পেশালি আপনার এই ওল্ড টাউনে যারা রয়েছে যা আরোদ্দার তাদের কাছে কিন্তু আঠারোতে কার্যকর হলো সেটা কতটা কাজে দিয়েছে সেটা হ্যাঁ কিন্তু কথা হচ্ছিল কি যে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে শুয়ে যাই আমাকে আমাদের যখন এই যে আপনার পেট্রোলের দাম ডিজেলের দাম যেটা কিন্তু আপনি হঠাৎ করে আপনি ফর্টি পার্সেন্ট ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনি বেড়ে গেছে আপনার প্রথম কিন্তু আমরা যখন গাড়িতে তেল নিতাম তখন দেখতাম চার হাজার টাকা দিয়ে যখন আপনার গাড়ি ফুল হয়ে যায় টাঙ্কি এখন লাগছে সাড়ে ছয় থেকে সাত হাজার টাকা তখন ধাক্কা খেতাম ঠিক আছে অর্ধেক নেওয়ার চেষ্টা করতাম এখন কিন্তু আবার ইউজ হয়ে গেছে প্রবলেম হচ্ছিলো কি যাদের টাকা আছে যাদের সঞ্চয় করত তারা তো এখন সঞ্চয় হচ্ছে না তারা সার্ভাই করতে পারছে কিন্তু যারা আপনার মানে মাসিক একটা ফিক্সড ইনকামের মধ্যে চলতো তাদের জন্য কিন্তু কষ্ট এটা আপনার কন্টিনিউ হচ্ছে আর কি আমি আপনার প্রসঙ্গ আপনি যেটা বললেন আর ভাই যেটা বললেন এখানে আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি থিওরিটিক্যালি বিশ্বের যে কয়টা সুন্দর আইন আছে তার ভিতর ভ্যাট আইনটা একটা প্র্যাকটিক্যালি যে সিচুয়েশানে আইনটা প্রয়োগ করার কথা তার টেন পারসেন্টও ক্যাপাসিটি আমাদের নাই আপনার যদি সিস্টেমটা সব ট্রান্সপারেন্ট রাখেন তাহলে নো প্রবলেম আপনি ইম্পোর্ট করবেন প্রোডাকশান করবেন হোলসেলে বিক্রি করবেন রিটেলে সেল করবেন সবটা জায়গায় আপনি অ্যাডজাস্টমেন্ট ডেবিট ক্রেডিট সুন্দর হয়ে যাবে কিন্তু সম্ভব যে না আমাদের আমি আমাদের দেশের একটা অধিকাংশ ব্যবসাদের একটা অংশ স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম গ্রুপ তারা তাদের ভিতরে নিজে পারচেস করে নিজে সেল করে নিজে হিসাব রাখে এরপরে সে আবার এই ভ্যাট আইটেম কেমনে সম্ভব এখন এইখান টেকনিক্যালটা বলি আমি সাতচল্লিশটা আইটেম আছে যার হিসাব আমাকে রাখতেই হবে আলাদাভাবে আবার আইনে বলতেছে আপনি যদি পঞ্চাশ লাখ টাকা ইয়ারলি টার্ন ওভার হয় তাহলে আপনাকে ভ্যাট দিতে হবে না দুইটা ইম্প্যাক্ট দেখেন আমি যে পঞ্চাশ লাখ টাকা আমার সেল হইল এটা আমি কেমনে প্রমাণ করব আপনি আসলেন আমাকে বললেন হায়দার আপনার অ্যানুয়াল টার্ন ওভারটা দেখান আমার তো হিসাবই নাই আমি কীভাবে বলবো যে আমার পঞ্চাশ চল্লিশ লাখ টাকা হয়েছে আর আপনি কি আপনি আসছেন তো আরেকটা একজন অথরিটির ডেলিগেট হিসাবে আপনারও একটা জবাব দিতে আছে আপনাকে অফিসে গিয়ে বলতে হবে যে হায়দারের হিসাবপত্র আমি যাচাই করছি তার চল্লিশ লাখ টাকা কোন হিসাবে এই যে একটা সিচুয়েশান এই সিচুয়েশানটা হচ্ছে বিকজ অব আওয়ার ইকোনমি নট ফর আইন এখন আমার আপনি যে কথাটা সুন্দর একটা কথা বলছেন ডাইরেক্ট ট্যাক্স এইটটি পারসেন্ট হবে ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিতে টোয়েন্টি পারসেন্ট হবে ইনডাইরেক্ট ইকোন ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স যত বেশি হবে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক তত বেশি হ্যাম্পার হবে আমি এক এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে বলি আপনি ইলেকট্রিসিটি ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স তো বেসিক্যালি নাগরিকের উপরে নিপীড়ন নিপীড়ন আমি একটা শুধু সাপ্লিমেন্ট করি একটা উদাহরণ দিয়ে আপনার সারা বাংলাদেশে বর্তমান সরকার দাবি করতেছেন না ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দিতে পারছেন এবং তার মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোক ভ্যাট দিচ্ছে এই ইলেকট্রিসিটি বিলের উপর সবচেয়ে দরিদ্র মানুষটা ভ্যাট দিচ্ছে একজাক্টলি সো যাকে আপনি মাসে একশো টাকা সাবসিডি দিচ্ছেন ফর হিজ ফ্যামিলি মেনটেন্যান্স তার কাছ থেকে আপনি তিন টাকা ভ্যাট নিচ্ছেন তার মানে কি আপনি তাকে দিচ্ছেন সাতানব্বই টাকা পরোক্ষভাবে এই এইটা তো এক নাম্বার প্যাকেজ ভ্যাটের প্রসঙ্গটা এই প্রসঙ্গটা আমি একটু বলি আপনি প্যাকেজ ভ্যাট বলছেন আমি নিজেই বলতে চাচ্ছিলাম আমি প্যাকেজ ভ্যাট আমি হলাম ব্যবসায়ী আমি একজন গভর্নমেন্টের পক্ষে হলো কাল
আমি সেল প্রাইসের সাথে আমি ভ্যাট কালেক্ট করলাম করে আমি আপনাকে দিব গভর্নমেন্ট ট্রেজারিতে জমা দিব আপনি কেন আমাকে বলবেন যে প্যাকেজে তুমি দুই হাজার টাকা দাও কেন আমি দুর্বিনীত আচরণ না আমি এই যে একটা প্রসঙ্গ বলি অ্যাজ এ আমি সরি টু সে আমি মুসলমান হিসাবে আমি একটা প্রসঙ্গ বলতেছি সেটা হলো সে আমি কালেকশান করলাম একুশশো টাকা আমি আপনাকে দিলাম দুই হাজার টাকা এক হাজার টাকা কি আমার সেটাই এটা তো আমার না তাহলে আমি যদি এটা খাই তাহলে কি এটা আমার জন্য হালাল এইটা এই এই রকম একটা আইনের মাধ্যমে আমাকে করা হয়েছে একই সাথে আপনি আবার চার কোটি টাকা বলতেছেন প্যাকেজ ভেট তো কোনো আইন না প্যাকেজ ভেট হলো সিস্টেম সিস্টেম আমি এগ্রি করতে রাজি রাজি এটা কিন্তু উনিশের আইনে ছিল এখনও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদেরকে বলতে বাধ্য হয় আমি বলবো কারণ তারা তো এই সিস্টেমটা রাখতে পারে না বুঝলে হিসাবের ঝামেলার জন্য তারা বলে যে ভাই আমাকে একটু প্যাকেজ করে দাও না বুঝা আমি যখন ক্যাশলেস ইকোনমির দিকে যাব জি তো তখন কি হবে তাহলে যারা ক্যাপাসিটি হোল্ডার দে আর অল রাইট কিন্তু যাদের ক্যাপাসিটি নাই তাদের জন্য তো চরম বিপদ আপনার ইকোনমি তো হলো আপনি আট কোটি লোক তো এখন গরিব দরিদ্র সীমার নিচে যারা <laughs> তাদের থেকে কিন্তু শুধু নিচ্ছে সেল ট্যাক্সটা যার ফলে হয় কি মাঝখানে যারা তিনটা চারটা শ্রেণী ব্যবসায়ী শ্রেণী যে র মেটেরিয়ালসটা কিনলো তার ম্যানুফ্যাকচারিং করলো তারপর ডিলারদের কাছে বিক্রি করলো ডিলার আবার রিটেলার কাছে বিক্রি করলো রিটেলার থেকে আবার আপনি চলে গেল কনজুমার কাছে ইউজারের কাছে এই প্রত্যেকটা সেক্টর যে আমাদের যেই এখন যে ক্রাইসিসটা বা এই সমন্বয়টা সেই সমন্বয়হীনতার কারণে কিন্তু প্রবলেমগুলো রেস হচ্ছে সেটা কিন্তু আমি একাতে নাই সেল ট্যাক্স হলে আমি যে যে ভোক্তা সে ভ্যাট দেবে না কিন্তু ভ্যাট একটি আধুনিক প্রথা ইউকেতে এবং ইউরোপে ভ্যাট প্রথাটা রয়েছে ওখানে টোটালটা কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমের মধ্যে যখন আমি এলসি করছি আপনি এলসি করছে ব্যাংক জানে আপনি এলসি করছি পাশাপাশি এনবেরও জানবে এলসিটা হয়েছে আপনি পাশাপাশি আপনার পোর্টেও জেনে যাবে যে এলসিটা হয়েছে এরপর যখন আমি প্রোডাক্টটা আপনি ডেলিভারি নেব তখন তারা জানতেছে প্রত্যেকটাই একটি ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমের মধ্যে পরিচালিত ওখান থেকে আপনার কারো ঠকারও কোনো কিছু নাই এবং হ্যাসেলও কি মানে হ্যাজ হবে এখন যেটা দুজনে যে কেউ বলতে পারেন যে ডিফারেন্ট রেটস অফ ভ্যাট এইটা আপনারা কিভাবে ফিক্স রেট ভ্যাট আপনারা অ্যাপ্রুভ করতে ফিক্স রেট আপনার এটা হচ্ছিল কি এনবিআর এর কথা আমরা ছিল পনেরো শতাংশ অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমরা সেবার নেতা মিটিং করেছি এফ বিসি থেকে মিটিং করেছি ডিফারেন্স টাইপ ভ্যাট হচ্ছিল যেখানে রেস্টুরেন্টের বিষয় বেলা এবং কিছু সার্ভিসের সময় আপনি এটা যেহেতু আপনি রেস্টুরেন্টে অনেকগুলো পণ্য নিয়ে আসে মার্কেট থেকে চাল ডাল মোদি যে প্রসাদ নিয়ে মানে জিনিসপত্রগুলো আনে সেগুলো হয়তো যে কাগজগুলো ভ্যাটের যে চালানগুলো সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না অনেক সময় ভ্যাট দেওয়া হয় না এর জন্য আপনি একটা ফ্ল্যাট রেট ফাইভ পারসেন্ট ধরা হয়েছে শুধুমাত্র রেস্টুরেন্টের খেলা বেলায় এবং কিছু হয়তো আপনার সেবামূলক আপনার যদি আপনার হসপিটাল টসপিটাল এই জাতীয় জায়গাতে হয়তো আপনার ফিক্সড রেট ভ্যাটের ভ্যাটের রেট নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই কিন্তু একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে আপনাকে চাই দর্শক আপনারা আছেন প্রাসঙ্গিকে আরও একটা বিরতি সঙ্গে থাকবেন এবং উত্তরণের উপায় নিয়ে হাজার আহমদ খান ছিলাম ভেটের প্রসঙ্গে যদিও অর্থনীতির অন্যান্য আলোচনাগুলোর মধ্যে এটা ঢুকে পড়েছে এই যে ফিক্স রেট ভ্যাট একটা সময় ছিল পনেরো শতাংশ তারপরে নানা ধরনের রেট আসলো ফ্ল্যাট রেট সেক্টর ওয়াইজ সার্ভিস ওয়াইজ ভ্যাট আসলো আপনার কাছে কি কোনো পরিবর্তন সাজেশন আছে এই এই সংক্রান্ত বেসিক্যালি ভ্যাট আইনটা দুই হাজার বারো সালে এর রেট ইজ ফিফটিন পারসেন্ট ব্যতিক্রমটা আসছে বিভিন্ন কারণে আপনি যদি ক্রেডিটটা না নিতে পারেন তখনই তারা কি করছে এই একটা সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করছে কারোর জন্য ফাইভ পারসেন্ট কারোর জন্য টেন পারসেন্ট যে যেভাবে পারছে আনে কিন্তু আইনটা যখন সৃষ্টি হয় তখন তারা বলছে যে আমরা এই আইনে ফিফটিন পারসেন্ট এবং আমার স্পষ্ট মনে আছে ঢাকা চেম্বারের মিটিংয়ে এনবিআরের মেম্বার মহোদয় আসছিলেন আসার পরে বলছিলেন যে এই আইনে কোনো অ্যাসারও হবে না এই আইনে কোনো ট্রান্সপারেন্ট সব ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে আমি বলছিলাম আলহামদুলিল্লাহ আপনি আজকে যা বলতেছেন এইটাই যেন ভবিষ্যতে কার্যকর হয় সেটা পরের বছর থেকে কার্যকর হয় নাই আপনাকে বিভিন্ন কারণে কারণ আমাদের ব্যবসায়ীরা তো ক্রেডিট নিতে পারে না ক্রেডিট নিতে না নিতে পারলে আবার ভ্যাট দিতেও হবে তাহলে কি হবে তখন ওনারা আন্ডারস্ট্যান্ডিং গিয়ে বলেন যে আচ্ছা আমার ফাইভ দাও আমাকে সেভেন পারসেন্ট সামথিং সামথিং এই 
ट्रांसपैरेंटी <laughs> बेसिधा যারা রয়েছে তারা আপনার ব্যাংক থেকে যখন আপনার ঋণ নিয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কতগুলো ঘাট যে পেরোতে হয় এটা আপনার যে করে সেই একমাত্র বোঝে আপনার যদি দেখা যায় আপনি যদি একটা লোন স্যাংশন হয় সেক্ষেত্রে আপনার যে মর্গেজটা দিতে হবে সেই মর্গেজটা ওখানে ইনভেস্টিগেশন যাবে যার অডিট টিম রয়েছে তারা আপনি একটা ই করবে আপনার নোট ডাউন করবে এবং এরপরে আপনার ইসি কমিটি কমিটিতে যাবে ইসি পরে আপনার ডিরেক্টরি কমিটিতে যাবে যাওয়ার পরে ফাইনালি আপনার স্যাংশন হবে হওয়ার পরে হয়তো বল দেখা যাবে আমার হয়তো একশো কোটি একশো টাকা মর্গেজ রয়েছে ওখান থেকে হয়তো আমাকে দেবে পঞ্চাশ টাকা আমাকে লোন বন্ধ করবে কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছিল গিয়ে শত শত হাজার হাজার কোটি টাকা চলে যায় এবং দেখেও যে আমার পারিপার্শ্বিক অন্য কোনো ব্যাংকে কোনো লোন রয়েছে কিনা আমি কোনো ক্লাসিফাইড লোন রয়েছে কিনা আমি কোনো ঋণ ঋণগ্রস্ত কি না আমার প্রপার্টি আমার সব কিছু দেখার পরে কিন্তু স্যাংশন হয় অথচ আপনি দেখা গেল আপনার একটা কোম্পানি এক মাস ধর রান হয়েছে তাদেরকে ছয়শো সাতশো কোটি টাকা দিয়ে দিচ্ছে এই যে আপনার ডেভিউশনটা এতে কিন্তু ব্যবসায়ীদের সাধারণ ব্যবসায়ীদের মাঝে কিন্তু একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে আমরা এমনি কোনো আতঙ্ক আছে কিনা ব্যাংক খাত নিয়ে তো অনেক কথা বলে মানুষ उदाहरण दिए आलोचन আমরা তো অনেক সময় বিদেশ যাই পকেটে যদি একটা ছোট্ট কয়েনও থাকে অ্যালার্ম বাঁচতে থাকে কয়েনটা সারেন্ডার করা শো করার পরে আমি ক্লিয়ারেন্স পাই আবার মাঝে মাঝে তো পেপারে দেখি দশ কেজি বারো কেজি স্বর্ণ স্বর্ণ ইজ মেটাল তাতে কোনো সন্দেহ নাই তো এটা আসে কীভাবে এই যে আসার সিস্টেমটা এইটাই হলো আমার বাংলাদেশ ব্যাংকিং সেক্টরের এরকম একটা সিস্টেম আপনার আমার স্বাভাবিক ব্যবসায়ীদের জন্য লোন পাওয়ার ক্ষেত্রে ভাই যেটা বললেন প্রচুর ফর্মালিটিস সময়ও নেন অনেক কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন সব ঘটনা ঘটে যেটা এই ফলস ডকুমেন্ট দেওয়ার পর ভেরিফাই না করে হোক আর ভেরিফাই করাই হোক দিয়ে দেওয়া হয় পরবর্তী সময় দেখা যায় যে এই জমির মালিককে মিস্টার এক্স আর আপনি কে মিস্টার ওয়াই হাউ কাম ব্যাংক দাবি করতেছে জমি বিক্রি করবে মিস্টার ওয়াই বলতেছে ভাই এটা কার জমি বিক্রি করবা এরকম একটা সিচুয়েশানে ব্যাংক পরে ওই সিস্টেমের জন্য এবং এই সিস্টেমের প্রবলেমটা উপরের লেভেলে নিচের লেভেলে না ব্রাঞ্চে না আর ব্রাঞ্চ লেভেলে আমরা যারা ব্যবসা করি আমাদের সাথে সম্পর্ক ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ টোটালি জিনিসগুলো খুব দেখে আমি আপনাকে এখানে একটু প্রসঙ্গক্রমে বলতেই চাই আমার প্রসঙ্গ সেটা হলো আমি দুইটা গার্মেন্টসের সাথে জড়িত আমরা সাতানব্বই সাল থেকে ব্যবসা করি একই ব্যাংকে একই ব্রাঞ্চে আজ পর্যন্ত হোপফুললি কোনো ক্লাসিফাইড লোন হয় নাই আমরা অ্যাবনর্মাল কোনো বেনিফিট নেও নেই আমরা অ্যাবনর্মাল লসও করি নাই দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট আমাদের এটা টোটাল ব্রাঞ্চ লেভেলের মনিটরিংয়ের ব্যাপার ব্রাঞ্চ মনিটর করে আমরা ব্যবসা করে যাচ্ছি যেখানে কিছু হয় সেটা হয় উপরের লেভেলে ব্রাঞ্চকে বলা হয় যে তুমি তাকে দিয়ে দাও তখন ব্রাঞ্চ পরে বিপদে এবং লাস্টে গিয়ে ব্রাঞ্চের ম্যানেজার জেলখানায় যায় হ্যাঁ তো এইটা মালিকদের দাপটে একজাক্টলি সো আমি মালিক বলবো কি না আমি জানি না কিন্তু মানে এমন একটা স্টেজ যে স্টেজটা আমাদের ধর আমাদের কমন পিপলের আশেপাশের না তারা পাওয়ারফুল তারা পয়সাওয়ালা তারা সামথিং 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 
যার জন্য এই ঘটনাগুলো ঘটতেছে আপনি ওই কয়দিন আগে দেখলেন এরপর পরশুদিনের কালকে বা পরশুদিনের ব্যাপারে ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঁচটা কমার্স ইসলামী ব্যাংক ক্যাশ ডিপোজিট দিতে পারে নাই দিস ইজ অ্যালার্মিং নিউজ অ্যালার্মিং নিউজ কারণ আমাকে ওই যে সেভিংস অ্যাডভান্সের একটা রেশিও আছে আর এই সেভিংসের একটা পার্সেন্টেজ আমাকে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয় ফর সেফটি এবং ইমার্জেন্সি সিচুয়েশানে যেন ব্যাংকটা বিপদে না পড়ে তখন কাস্টোডিয়ান হিসাবে তারা সাপোর্ট দিবে এবং এইটার জন্য একটা মনিটর করার জন্য এই কাজটা করে এই কাজটা করার সময় পারে নাই আমার প্রশ্ন হইল এই ব্যাংকগুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি মাসে মনিটর করতে পারেন না এই মনিটরিংয়ের প্রসঙ্গ তো রয়ে গেছে এই যে ব্যাংকিং খাতে যে বড় ধরনের ঘটনাগুলো ঘটল বড় বড় ঋণ জালিয়াতি ঘটলো সেন্ট্রাল ব্যাংকের কাজই ছিল এটা যে তারা যেন এই কাজটা করে অন্য একটা দিক এই যে সরকারের ব্যাংক খাত থেকে বড় ইনটা অনেক বেড়ে গেছে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়াটা ফলে এটা তো একটা সরাসরি প্রভাব পড়ছে ব্যক্তি খাতের ঋণের উপরে আপনারা কি সেটা ফিল করছেন কি ব্যক্তি খাতে আপনার আমরা যারা মাঝারি ছোট ব্যবসায়ী রয়েছে আপনার এসএমই যারা করে থাকে তাদের বেলায় কিন্তু যে প্রসিডিওটা মেনটেন করছে ব্যাংক সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ট্রান্সপারেন্ট এবং এর জন্য কমে যাওয়ার কথা তো সরকার যদি বেশি নেয় তাহলে ব্যক্তি খাত কম পাবে ব্যক্তি খাতে আপনার ছোট মানে এই এসএমই যারা এসএমই কিন্তু প্রপার যেই আপনি দেখেন যে পরিমাণ ঋণ ক্লাসিফাইড ঋণ যেগুলো হচ্ছে সেগুলো কিন্তু বড় বড় আপনার যারা বিনিয়োগ নিয়েছে বা তাকে নিয়েছে তাদের কাছ থেকে কিন্তু এটা হয়ে থাকে হয়েছে ছোট খাত ছোট যারা আছে তাদের বেলায় কিন্তু তার ম্যাক্সিমামটা কিন্তু রিকভার করছে এবং গভর্নমেন্ট যখন বড় আকারে ঋণ টাকা নিয়ে নেয় উত্তরণ করে ফেলে ব্যাংক থেকে তখন কিন্তু হ্যাম্পারটা হয় কিন্তু ছোট ব্যবসায়ী যারা আছে বা এসএমই যারা আছে তাদের উপরই কিন্তু এইটা পরে প্রবর্তা পরে বেশি আপনি এই যে করোনা মহামারীর সময় যে প্রণোদনটা দিল বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যে সার্কুলারটা আসছে সেই সার্কুলারে কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কিন্তু আপনার ছোট ব্যবসায়ী যারা রয়েছে তারা কিন্তু পায়নি বড় বড় ব্যবসায়ী কর্পোরেট হাউসগুলো বেনামে নামে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে কিন্তু প্রণোদনগুলো কিন্তু তারা নিয়ে গেছে এবার মজার ঘটনা হচ্ছিলো কি আর যে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টের মতো যারা ছোট মাঝারি ব্যবসায়ী নিয়েছে তাদের টাকা কিন্তু রিকভার হয়ে গেছে এক বছর মধ্যে ওটা ছিল এক বছরের জন্য এরপর এক বছর যখন আপনার রিটার্ন করা টাকাটা এরপর আবার একটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে আরেক বছরের জন্য এখানে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট যে টাকাটা নিয়েছে আপনার ছোট মাঝারি ব্যবসায়ীরা তারা কিন্তু সম্পূর্ণ টাকাটা ফেরত দিয়েছে কিন্তু যারা বড় উদ্যোক্তা হয়ে আপনি এই প্রণোদনগুলো নিয়েছে তারা কিন্তু টাকাটা ফেরত দেয়নি এখন এবং যার ফলে যখন গভর্নমেন্ট যখন কোনো টাকা উত্তোলন করে আপনার বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বা আপনার গভর্নমেন্টের কোনো প্রজেক্টের জন্য সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ছোট যারা আছে তাদের বেলাটা কিন্তু হ্যাম্পারটা বেশি তখন এই তাদের ঋণ নেওয়ার সময় বিভিন্নভাবে আপনার ই করে রাখে মানে গন্ডি দিয়ে দেয় এই ব্যারিয়ার দিয়ে দেয় এগুলো উত্তীর্ণ হতে হবে এটা দেখাতে হবে এটা দেখাতে হবে সব কিছু দেখানোর পরে তারপর হয়তো ফাইনাল পর্যায়ে তখন আপনার মর্গেজের বিষয়ে থাকে যা মর্গেজ থাকবে তার অর্ধেকটা হয়তো সে পাবে কিন্তু কথা হচ্ছিল বড় ব্যবসায়ী যারা বড় আকার যারা করছে তাদের কিন্তু সেই পরিমাণ কি মর্গেজ রয়েছে আপনি সাতশো কোটি টাকা যখন একটা ব্রাঞ্চ থেকে চলে যায় তো সেই নশো চলে যায় বারোশো কোটি টাকার মর্গেজ কি তার রয়েছে তা নাই কিন্তু বিশ্বাসটা তো ফ্যাক্টর হ্যাঁ তা তো অবশ্যই তখন দেখবেন যখন একটা কোম্পানি টেন দশ বছর যাবত রান করছে তখন তো আপনি তার অ্যাবিলিটি সম্পর্কে জানবেন যে কোম্পানিটার ইমেজটা কেমন তার ক্যাশ ফ্লোটা কেমন আপনি একটা কোম্পানি বয়স হচ্ছিল এক মাস সেই কোম্পানি ইমেজ সম্পর্কে বা ক্যাশ ফ্লো সম্পর্কে আপনি কতটুকু এই আলোচনাটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংকের সেন্ট্রাল ব্যাংকের একটা নজরদারি খুব জরুরি হয়ে পড়েছে এবং সেন্ট্রাল ব্যাংক এখন একটা টাইট দিয়েছে কিন্তু আমার কাছে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে সময় চলে গিয়েছে যদি নেক্সটে যেন না হয় এটার জন্য অবশ্যই এটা একটা ফলপ্রসূ উদ্যোগ এবং পাশাপাশি যেটা বললাম যে ভ্যাট নিয়ে যে একটু আমি আসি এই এনবিআর ট্রাই করছে টোটাল সিস্টেমটার মধ্যে ইন্টিগ্রেট সিস্টেমটা আপনার এক্সিকিউট করার জন্য এটা আশা করছি হয়তো দুই হাজার তেইশ না হলে চব্বিশের মধ্যে হয়ে যাবে তখন কিন্তু ভ্যাটের যে সিস্টেমটা ভাই প্রথমে যে বললো এটা সহজ একটা সিস্টেম মাধ্যম সত্যি কে অর্থে সহজ হবে যখন কিন্তু একটা সিস্টেমের মধ্যে রান হবে তখন ওই ব্যক্তি পর্যায়ে হয়তো মানে এক একটা স্টেপে হয়তো আপনার টু পারসেন্ট বা থ্রি পারসেন্ট হয়তো অ্যাডিশন হতে পারে এর চেয়ে বেশি নয় কিন্তু এখন কিন্তু দেখা গেল আপনার প্রত্যেকটা স্টেজে কিন্তু পনেরো পার্সেন্ট করে অনেকে ব্যবসায় দিতে হচ্ছে কারণ যেহেতু মেনটেন করতে পারতেছে না পাশাপাশি আপনার ব্যবসা মনে করতে পারতে অভিযোগ আছে তারা জাতিকে জিম্মি করে যেমন চিনি সরষের তেল সয়াবিন তে
আজকে যে রেভিনিউ আমরা তিন লক্ষ কোটি টাকা রেভিনিউ দিচ্ছি তা আমাদের থেকে যাচ্ছে টাকাটা আপনি কোথায় আমরা দিচ্ছেন না गवर्नमेंटকে টাকা उदघाटन कर चिंता करते कारण बोधय इसलम धर्मे प्रसंग क्रमे इसलम धर्मे बला आज सब चे उत्तम पेशा हलो व्यवसा और सब चे निकृष्ट पेशाओ व्यवसा तर मैं पेशार मध्य ही एम सब खराब क्ज करार सूझ आज जेटा एकदम चरम भाव अनैतिक यनैतिक क्षटा के कंट्रोल करा देखा मनीटर करा पानिशमेंट देवार क्षटा हिल सरकार सरकार जगह जदि किस लैपेस थे तेल समाज एफेक्टेड है बसि सब चे बी आपनी जो कथा बोलें इन्हें आर एक पार्सनल ओपिनियन व्यवसायी हिसाब से আমার যদি সে আমি আজকে আদা কিনলাম আশি টাকা কেজি দশ কেজি আদা আনলাম আমি বিক্রি করার জন্য আমার বিক্রি হলো দুই কেজি আট কেজি রয়ে গেল আগামীকালকে আদার দাম হয়ে গেল সত্তর টাকা আমি আগের টান ছিলাম পঞ্চাশ টাকা পরেরটা আনলাম আরও বিশ টাকা সত্তর টাকা করে আমি কি ওই আগের দাম যেটা আছে পঞ্চাশ টাকা এটাকে আমি সত্তর মনে করব उत्तरण प्रथम हिसाब से আমি সারা বাংলাদেশের লোক হিসাবে বলতে চাই না আমি বাংলা ব্যবসায়ী হিসাবে বলতে চাই ব্যবসার সবসময় চ্যালেঞ্জ থাকবে এই চ্যালেঞ্জটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েই আমাকে কাজ করতে হবে এবং সেই কাজ করলেই আমার আমার এর মাঝখানে এবং এইখানেই তো এন্টারপ্রিনিয়রশিপের কোয়ালিটি বাংলাদেশের এন্টারপ্রিনিয়রশিপটা খুবই ভালো খুবই ভালো সাহসী সাহসী করছে সাহসী আপনি এখন দেখেন বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম জি ম্যাক্সিমাম এমপ্লয়মেন্টটা কোথায় হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর প্রাইভেট সেক্টরে এন্টারপ্রিনিয়র আসছে বলেই তো জব বাড়তেছে ग्लोबल टेलिवेशन साथ